Hello students, welcome to NCRT in Telugu, India Physical Environment. This is class 11th, we have geography in one part of the book. And we have India Physical Environment. So, this is a book of PDF. So, we have an image on our front page. We have to read this book in the first part. प्रत्येक का पैराग्राफ, प्रत्येक का लाइन लो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं नित्य इसको नहीं मी एक करा प्रॉब्लम ले बंद एक्सप्लेन चेसी मी परफेक्ट का नोट्स प्रिपेयर चेस कुने लागा ये क्लास है ना डिजाइन जाए बढ़े ना नहीं फर्स्ट मानो फ्रंट पे ना जस्ट स्टार्ट जाता हूँ चूसे रांडी एन्नी रखा रखा लाइमे� ओका वरी पंटर कर पिस्त नहीं इधि माना साउथ इंडियन स्टेट्स लो गंगा बेल्ट लो एक कुंटा ही सेकंड चूसते इधर का गाट लग उन्हें अंडे ना गैस प्रकरण में दी काशी और वाराणसी लोग दी ये थर्ड चूसते इधि शबरमती आश्रम अंडे इकने एक बार ऑक्सर विजिट चेंडन बुट जरिये दी एंड फोर्थ वन चूसते इधि आप्रांतम इधर चेसी माना कि तार डेजर्ट इस सेवंथ वन ने मो का वैली लाग उन्हें डी वैली अंटे रिंडु पैदल पैदल कोणल मज़लो उन्ना प्लेस अंटा कड़ा अगर लोकल ट्राइब्स गानी अकड़ा आयरेक समझ ना पीपल का न्यूज़ इन चिप्स नेक्स्ट वो चेसी बीच अंडी इधर माना कि माना वाइज़ाक बीच आने को चु ए सर इधर अंतर ये एंटी सर अंटे मनमो वेट गुरिंची बुकलो तेल्स को बोतु नमो दानी गुरिंची चरण्डी ओनली नाइन गुरिंचे उन्टे अंटे नाइन गुरिंची कादु असल मन इंडिया एंटी इंडिया जॉग्राफिकल का असल दानी गोपतन है एंटी इंदु इंडिया नी ओके सबकॉन्टिनेंट हंटर इंदु को इंडिया लो इंतर डाइवर्सिफाइड फूड � Anehi, mana ini bukti tu dalih skunda mandi. Prati year, prati exam lo India guruin cerdik tu. I book kene di base andi NCRT lo. Mana ki I book kono I book kono base es kono ni cahala ber question jos tay. So mana chapter lo kelly ke mundu. Nee ni kerawka important first slide bete nanda deh ente. Why and how? I eleventh class. मानो इपर वर को सेवेंथ क्लास गाने सिक्स क्लास गाने जाकरफी चाला जाते कुनो ये लेवेंथ क्लास है ना अच्छा कि स्टैंडर्ड पेरिंग का बट्टी मानो व्हाई एंड हाउ अंडे इन्दु को चाला वाली फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इन्दु को चाला वाले इंसार एग्जाम कोसम अनमीरा मच्छु ओके एग्जाम पर पहुँचला no our country अंटे मने India India गोंची तेल्स कोड़ान की दोका माना की excellent opportunity आंडी इबुक्क चावड़ा मने दी इन्द गांटे इपोट India मीमल और India गोंची चावड़ोते मीरी ए dimensions लो चेपपोच चांटे India दाने को geography गोंची India ओक economy गोंची India ओक society गोंची India ओक polity गोंची अवे आंडी इ माना कि क्लास 11, 12 लो आई एम फ्रॉम सिक्स्थ क्लास में चूर ना, सो नेक्स्ट योर लाइफस्टाइल अंडी करेंट अंडी माना लाइफस्टाइल अच्छे से फूड क्लास क्लॉथिंग जॉब एक्सेट्रा इधर इंटी सार अंडे माना इंडिया का जॉग्राफी वाला माना फूड मार पेंटेल सांडी मेको, फॉर एग्जांपल मेरे गंगा प्लेन लोग साउथ इंडिया लोग गोदावरी कृष्णा डेल्टा का ये एरिया लोंडे वाले की फूड एज़ उन्नत दंडे यस वरी अन्ना उन्नत दंडे इधर मनों सा फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब जो इससे अगर वीट एक को बिरुद्ध दंडे का राइस में उन्नत दंडे वीट एक कुंटा दे सो ये टू एग्जांपल चालनी माना कि ओके क्लाइमेट now, in the North East, in Kerala, there are silk worms here. So, there is a lot of silk manufacturing. So, there is a lot of silk cloth available. So, there is a lot of silk case. For example, we have a little bit of a Vedi Prantham. 
సో ఇక్కడ మనం కాటన్ కాటన్ డ్రెస్ వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతాం అండ్ మహారాష్ట్ర మన దగ్గర ఆ సాయిల్ వల్ల బ్లాక్ సాయిల్ వల్ల కాటన్ వస్తుంది సో మనకి చీప్గా దొరికేది కాటన్ ఇక్కడ సో జాబ్ సో జాబ్కి ఎలా సంబంధం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఏపీలో మంచి వాటర్ రిసోర్స్ ఉందండి మంచి రివర్ లింకేజ్ ఉంది దాని పక్కన ఒక ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి అందరు ఆ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయడం చూస్తారు నార్త్ ఇండియా కానీ వేరే చోటుకి వెళ్ళడానికి మాక్సిమం తగ్గించేస్తారు సో ఐటీ వచ్చాక డైవర్సిఫైడ్ అయింది ఎక్కడికంటే వెళ్తున్నారు కానీ జాబ్ అనేది ఈ జాగ్రఫీ బట్టి కూడా డిసైడ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో చాలా చలి ఉంటుందండి ఈవెన్ అక్కడ కంపెనీస్ ఉన్నా చాలామంది వింటర్ టైంలో వర్క్ చేయడానికి ఇష్టం లేక హైదరాబాద్లో జాబ్ ఎత్తుకుంటారు ఈవెన్ నార్త్ ఇండియన్స్ కూడా ఇక్కడికి వస్తారు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద జాగ్రఫల్ లొకేషన్ సో ఇలా మన లైఫ్లో జాగ్రఫీ అనేది అన్ని ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి సో మనం వై తెలుసుకున్నామండి ఒకటి ఎగ్జామ్ కోసం ఒకటి మన నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి నెక్స్ట్ హౌ ఎలా చదవాలి ఈ క్లాస్ లెవెంత్ ఇండియా గురించి ఉన్న మనకి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా చదువుకోవాలంటే హౌ విజువల్ రీడింగ్ అండి విజువల్ రీడింగ్ అంటే ఇమేజెస్ త్రూ నేర్చుకోవాలి ఇవి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లాగా జస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివో లేకపోతే వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకునే కాకుండా విజువల్గా ఇమేజ్ ఉండాలి అందుకే దానికోసమని నేను చాలా ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఈ సెషన్లో పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి డిస్కషన్ విత్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయండి సార్ మాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు మేము సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే రివర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ బుక్ మూసేసి ఈరోజు ఏం జరిగిందో చాప్టర్ వన్ కళ్ళు మూసుకొని ఒకసారి రివైజ్ చేయండి ఎక్కడెక్కడ మిస్ అవుతే అక్కడ బుక్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ చేయండి ఇది ఒక బెస్ట్ వే అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఇండియా లొకేషన్ ఉంటుంది తర్వాత డ్రైనేజ్ సిస్టము క్లైమేటు న్యాచురల్ వెజిటేషన్ సాయిల్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉండండి సో సాయిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో గంగా ఏమైనా ఎక్కడైతే పారితే అక్కడ అలివేల్ సాయిల్ వచ్చిందనుకోండి వెంటనే మీరు ఆ లొకేషన్ని మీరు ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే చాప్టర్ చాప్టర్ మధ్యలో ఒక ఇంటర్ లింకేజ్ ఉందండి మీరు ఈ చాప్టర్ చదివేటప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్ వస్తే దాని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందని అలా అనుకోవాలి సపోజ్ రివర్ సిస్టమ్ వస్తే అక్కడ ఏ సాయిల్ ఉందనేది మీరు ఇట్లా ఇంటర్ లింక్డ్గా చదువుతాయండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా మన ఇండియా గురించి తెలుస్తుంది అండ్ ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇండియా గురించి అడిగిన బిట్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం యూనిట్స్ చూద్దాం ఓకేనా యూనిట్స్ టోటల్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయండి ఫోర్ యూనిట్స్లో చాప్టర్ వైజ్గా డివైడ్ చేశారు సో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇండియా ఇట్స్ లొకేషన్ ఇండియా అసలు ఏ లొకేషన్లో ఉంది ఏంటి అని నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫిజియోగ్రఫీ ఈ ఫిజియోగ్రఫీ అంటే ఇండియా యొక్క షేప్ అండి అంటే మీకు మౌంటైన్స్ కానీ డెజర్ట్స్ కానీ ప్లేన్స్ కానీ అవి ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ చెప్తుంది థర్డ్ వచ్చి డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటండి రివర్స్ సో ఇండియాలో ఎన్ని రివర్స్ ఉన్నాయండి మనకి గంగా బ్రహ్మపుత్ర కృష్ణ గోదావరి కావేరి ఇలా చాలా ఉన్నాయి వారి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఏ ఏ స్టేట్స్లో ఉందో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ క్లైమేట్ మనకి ఎప్పుడు వర్షాలు పడతాయి మనకి ఎప్పుడు వింటర్ సీజన్ మనకి ఎప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ సార్ ఇవెందు మనం తెలుసుకోవాలంటే వీటి బట్టే అండి మనం తినే ఫుడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ గురించి అండి ఫారెస్ట్ ఎక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జామ్స్లో ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ శాండిల్వుడ్ ఏ ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది అని చాలాసార్లు అడిగారు అలాంటి క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ సాయిల్స్ అండి ఒక క్రాప్ పెరగడానికి సాయిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందా నేను మీకు చెప్పాను కాటన్ పెరగాలంటే బ్లాక్ సాయిల్ కావాలి మన వరి పెరగాలంటే అలూవియల్ సాయిల్ కానీ వేరే సాయిల్ అని యూజ్ అవుతుంది సో సాయిల్ బట్టే అక్కడ మొత్తం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారిపోతాయి కాబట్టి అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసండి మన ఇండియా అనేది చాలా పెద్ద కంట్రీ కదా ఇప్పుడు ఇలా ఉందండి ఇటు సైడ్ కోస్ట్ ఇటు సైడ్ కోస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా సునామీ రావచ్చు ఎప్పుడైనా సైక్లోన్ రావచ్చు ఎత్తుక్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇట్లా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఏమున్నాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ చాప్టర్ అండి సో మీకు ఈ వీడియో ఎండ్లో ఒక సర్ప్రైజ్ ఉందండి మనం ఫర్దర్ చాప్టర్స్ ఎలా చేస్తాము అండ్ మీకు అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేసింది సో ఫస్ట్ మనం చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకొని దానిని డిస్కస్ చేద్దాం
ఇప్పుడు నేను నోట్స్ చేసి పీపీటీ చేస్తే ఎక్కడ ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయినా అండి అది ఎగ్జామ్లో వస్తే అందరం సఫర్ అవుతాం అందుకే నేను డైరెక్ట్గా పీడిఎఫ్ పెట్టి దానిలో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు నేను ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని చెప్తాను అక్కడ మీరు పాజ్ చేసేసి చక్కగా నోట్స్ రాసుకోండి ఆ నోట్స్ని ఒక పదిసార్లు రివైజ్ చేయండి మీరు ఎప్పటికి మర్చిపోలేదు సో ఇక్కడ మనకి చాప్టర్ వన్లో మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదండి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఫస్ట్ ఒక వన్ టూ ప్యారస్ మీకు చదువుతానండి మీకు ఫ్లోలో వెళ్తారు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేకండి ఓకేనా you have already seen the map of india in the previous classes now you closely examine the map mark the southernmost and northernmost latitudes and the easternmost and westernmost latitudes idi nenu meeku cheppesanu andi manaki southernmost latitude undi northernmost latitude undi meeku inga ne separate ga nenu oka email download chesa deenlo black and white image undi color image chesa dana chudam so ikkada em antaru andi the mainland india extends from kashmir in the north to kanyakumari in the south and arunachal pradesh in the east to the gujarat in the west india's territorial limit further extends towards the sea up to 12 nautical miles ante 21.9 kilometers from the coast so ee chinna parallel manaki entu undi telusa ante telusukodaniki ikkada main land of india na main land ante enti mana india lo andaman nikobar mana patte lakshadi mana patte kan adi main land kaadu avi mana united territories avi water lo unna islands కాబట్టి మెయిన్ ల్యాండ్ అంటే ఆ రెండు ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ కాశ్మీర్ నార్త్లో ఉంది కన్యాకుమారి సౌత్లో ఉంది అని చెప్తే అందరికీ మనకు తెలిసిందే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది ఈస్ట్ ఈస్ట్ వర్డ్ సైడ్లో ఉంది గుజరాత్ వెస్ట్ సైడ్ ఉంది ఇది ఎలా సార్ అంటే ఇది మన అందరికీ తెలిసినాయి కాకపోతే నేను మీకు ఒక్కసారి రీడింగ్ ఇచ్చాక మీకు ఒకసారి మ్యాప్ చూపించి మీకు క్లియర్గా మార్క్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం చెప్పారంటే టెరిటోరియల్ లిమిట్ టెరిటోరియల్ లిమిట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ప్రకారము ప్రతి కంట్రీకి ఆ కంట్రీ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వైజాగ్లో ఉన్నారు వైజాగ్ బీచ్లో నుంచి ఉన్నారు సార్ అక్కడ సీ ఉంది కదా సీ మొత్తం మాదే అంటే అక్కడ వెస్ట్ పైన వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళు కానీ కొంచెం మన అండమాన్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకు కూడా పాట ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ నాటికల్ మైల్స్ అంటే వాటర్లో కిలోమీటర్ లెక్కన కొలవరండి నాటికల్ మైల్స్ కొలుస్తారు సో అట్లా ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ అనేది మన పరిధిలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో మనకు చాలా మంది డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది కదా వాటర్ ఎంతవరకు మంది అంటే ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ అనేది మనకి సో అక్కడ కింది ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి స్టాట్యూట్ మైల్ అంత ఎంత నాటికల్ మైల్ మైల్ అంత మైల్ అంత ఎంత ఇచ్చారు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఏ ఇంపార్టెంట్ అంటే వన్ నాటికల్ మైల్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ మీకు రఫ్గా ఐడియా ఉండదు ఓకే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ వెళ్తే సీలో ఒక నాటికల్ మైల్ అని ఓకేనా అండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం డీకోడ్ చేసాం వర్డ్ టు వర్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అవర్ సదరన్ బౌండరీ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు సిక్స్ డిగ్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ లెట్ అస్ ట్రై టు అనలైజ్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సచ్ ఎ వాస్ట్ లాంగిట్యూడ్నల్ అండ్ లాటిట్యూడల్ ఎక్స్టెండ్ మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గర జీరో అండి జీరో నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ సిక్స్ డిగ్రీ నార్త్ దగ్గర మన సదరన్ బౌండరీ ఉంటుంది అంటే అక్కడ నుంచి మన ఇండియా అనేది స్టార్ట్ అవుద్దని చెప్తున్నారు సార్ ఇలా చెప్తే ఎలా గుర్తుంటుంది సార్ అంటే ఎస్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇమేజ్ చూపించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఫస్ట్ మనం ఈ ఫ్యాక్చువల్ డేటా తీసుకుందాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్యారల్ ఏం చెప్తున్నారండి ఇఫ్ యూ వర్క్అవుట్ ద లాటిట్యూడ్నల్ అండ్ లాంగిట్యూడ్నల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దేర్ ఆర్ రఫ్లీ అబౌట్ థర్టీ డిగ్రీస్ వేర్ యాజ్ ద యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమిటీ ఈజ్ 3240 థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ డిఫరెన్స్ సార్ మాకు అసలు ఇది ఈ పాయింట్ అసలు ఏం అర్థం కాలేదు సార్ అని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు సో ఇప్పుడు నేను పీపీటీలో మీకోసం డౌన్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ అనేది మీకు చూపిస్తాను వాళ్ళు ఏమంటున్నారో మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది ఈస్ట్ వెస్ట్ సో అక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే సో మనం నార్త్ టు సౌత్ తీసుకుంటే కనుక త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉందంటండి ఇదే 
ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అంటే అడ్డం అడ్డం తీసుకుంటే అడ్డం తీసుకుంటే ఎంత ఉందండి టూ నైన్ డబల్ త్రీ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పైనుంచి కింది వరకు లాటిట్యూడ్ అడ్డం లాటిట్యూడ్ రెండు కూడా థర్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర దగ్గరలో ఉంది కదా మరి డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది అని అంటున్నారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మీరు ఇమేజ్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందా నేను చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు సదరన్ మోస్ట్ బార్డర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ మనం అండమాన్ కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇందా మేము మీకు లొకేట్ చేస్తా అని చెప్పాను కదా ఇది సో ఈక్వేటర్ నుంచి మనం ఇలా పైకి వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ వస్తుంది ఇది మన సదరన్ పోస్ట్ మండ చాలాసార్లు అడిగారండి సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నార్త్ అనేది మనకి అంటే ఈక్వేటర్ నుంచి చూసి నార్త్ కాబట్టి నార్త్ అన్నారు అది మనకి సదరన్ మోస్ట్ పాయింట్ ఒక్కసారి ఇమేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మీకు ఎందుకు తగ్గిందో చూపిస్తాను ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ టు సౌత్ చూసామండి దీన్ని ఎలా చూస్తాం మనం లాటిట్యూడ్ 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 ఇవన్నీ అడ్డంగా ఉన్న గీతలు అండి లాటిట్యూడ్స్ అండి సో ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి అంటే ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ఇదే కనుక మీరు లాంగిట్యూడ్ చూసారనుకోండి మీరు ఇక్కడ చూడండి లాంగిట్యూడ్ చూడండి క్రాస్ ఇది చూడండి ఇట్లా క్రాస్ ఇది ఎందుకు క్రాస్ ఉందంటండి ఇక్కడ క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ అనుకోండి ఇది పోల్స్ ఇది ఈక్వేటర్ సో మనం అనుకున్నట్టు లాటిట్యూడ్స్ అన్నీ ప్యారల్గా ఉంటాయి ఇది జీరో లాటిట్యూడ్ ప్యారల్ ఉంది ఇక్కడ ఇండియా ఉందనుకోండి ఈ లాంగిట్యూడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే కాబట్టి అవి ఈక్వేటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెడల్పు అయిపోతాయి పైకి వెళ్ళేకొద్దీ దగ్గరకు వస్తుంటాయి అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేవ్ లాగా ఒక రేస్ లాగా అంటే ఇట్లుంది ఇట్లా వెళ్ళిపోద్ది ఇలా ఉంది ఇలా వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ ఈక్వేటర్ వస్తుంది సో అలా రావడం వల్ల ఏంటంటే లెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది అందుకే లాంగిట్యూడ్ అని చూస్తేనేమో టూ నైన్ డబల్ త్రీ అంటే అడ్డంగా ఇలా తగ్గిపోతుంది ఇదే త్రీ టూ వన్ ఫోర్ అనేది పైనుంచి కిందాగా చూస్తే ఈ లాటిట్యూడ్ ప్రకారం చూస్తే ఎక్కువ ఉంది సో దానికి రీజన్ ఇదని చెప్తున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం దానిలోకి వెళ్ళిపోదాం పీడిఎఫ్లోకి సో ఇది అయిపోయిందండి ఈ ప్యారా అయిపోయింది ఈ ప్యారాలు ఏం చెప్తానంటే దిస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ లాంగిట్యూడ్స్ డిక్రీస్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్ వేర్ ఆస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ లాటిట్యూడ్స్ రిమైన్ ద సేమ్ ఎవ్రీవేర్ చూసారు కదండి నేను ఇందాక ఏ పాయింట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానో ఎప్పుడైతే మనకి లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి పోల్స్ నుంచి వచ్చినప్పుడు దగ్గర కావడం వల్ల మీకు సైజ్ తగ్గిపోయి మీకు లెంత్ తగ్గింది కిలోమీటర్స్గా బట్ లాటిట్యూడ్స్ మాత్రం సమాంతరంగా ఉండడం వల్ల నార్త్ టు సౌత్ ఈక్వల్ ఉంది సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సో నెక్స్ట్ ప్యారా కొద్దాం ఫ్రమ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టుడ్ దట్ ద సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీ లైస్ విత్ ఇన్ ద ట్రాపిక్స్ అండ్ ద నార్తర్న్ పార్ట్ లైస్ ఇన్ ద సబ్ ట్రాఫిక్ జోన్ ఆర్ వార్మ్ టెంపరేట్ జోన్ దిస్ లొకేషన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లార్జ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ క్లైమేట్ సాయిల్ టైప్స్ అండ్ న్యాచురల్ వేస్టేజ్ ఇన్ ద కంట్రీ సార్ ఏంటి సార్ దీని మీనింగ్ ఏదో ట్రాపిక్స్ అంటున్నారు సబ్ ట్రాపిక్ అంటున్నారంటే చూద్దాం వీళ్ళే ఇమేజ్ ఇచ్చారో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఇమేజ్ చూడండి ఇండియా మ్యాప్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు కర్స్ క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ నేను పెంతో రాయలేను ఇక్కడ లైన్ చూసారు అడ్డంగా దీన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు సో ఈ లైన్ కింద ఉంది అప్ టు జీరో వరకు ఉందంత ట్రాపికల్ ఏరియా అంటారు సో చూడండి మన తెలంగాణ కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఇదంతా ట్రాపికల్ ఏరియా ఏవైతే ఈ పైన ఉన్నాయో వాటి సబ్ ట్రాపిక్ అంటారు సబ్ అంటే తక్కువ ట్రాపిక్ అంటే దానిలో దానిలో భాగం తక్కువ భాగం సో ఈ సబ్ ఇప్పుడు రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అని సో మీకు డౌట్ రాదు సార్ మధ్యప్రదేశ్ ఏమవుతుంది మధ్యప్రదేశ్ ఏమో సగం ట్రాపికల్ సగం సబ్ ట్రాపికల్ ఈ సబ్ ట్రాపికల్కి ఇంకో పేరు వచ్చి వామ్ టెంపరేట్ మీరేమి కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు ఇలాంటి నేను ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా చాలా స్లో వెళ్తున్నాను ఇది కనుక మీకు ఒకసారి అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ చాప్టర్ మీకు నచ్చితే ఫాస్ట్గా చెప్తాను లేకపోతే ఇదే పేజ్లో చెప్తాను ఓకేనా సో అదే చెప్పారు ఇక్కడ
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లైస్ విత్ ఇన్ ట్రాపిక్ ఇది అయిపోయింది కదా సారీ ఓకే నౌ లెట్ అస్ అబ్జర్వ్ ద లాంగిట్యూడ్ అండ్ ఎక్స్టెన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లికేషన్ ఆన్ ద ఇండియన్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిస్క్రెనబుల్ దట్ దేర్ ఈస్ అ వేరియేషన్ ఆఫ్ నియర్లీ థర్టీ డిగ్రీస్ విచ్ కాల్స్ ఎ టైమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నియర్లీ టూ అవర్స్ బిట్వీన్ ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీ యు ఆర్ ఫెమినర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ IST What is the use of Indian standard meridian while the sun rises in the northeastern states about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer the watches in Dibruga Imphal in the east and the Jaisalmer and Bhopal or Chennai in the other parts of India show the same time why does this happen ippudu meeku mana image pettalsinde yes than em antunnadu ante andi ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది కదా ఇది వెస్ట్ సైడ్ గుజరాత్ అంటే జైసల్మేర్ గురించి చెప్పాడు జైసల్మేర్ అనేది రాజస్థాన్లో ఉంటుంది దీని ఏమంటే అంటే కాన్సెప్ట్ ఇది ఈస్ట్ కదా ఇది వెస్ట్ ఇందా చూసాం ఇక్కడికి ఇక్కడికి థర్టీ డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడ్ అనే డిఫరెన్స్ ఉంది సో మనకి సూర్యుడు ఇటు సైడ్ ఉదయిస్తాడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్ట్ సైడు ఇక్కడ సిక్స్ ఏఎంకి ఇక్కడ ఇక్కడ సిక్స్ ఏఎంకి మనకి సూర్యోదయం అయితే ఇక్కడ టూ అవర్స్ ముందే అవుద్ది మన మధ్యలో ఉన్నాం కదా మనం సపోజ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాం అనుకోండి మనకి ఫైవ్ అవుద్ది మరి టైం మిస్మ్యాచ్ అవ్వాలిగా వాళ్ళేమో మనకంటే ముందులే స్పంచరిచ చేసుకుంటే మనం ఇంకా పడుకునే ఉంటాం కానీ అలా కాకుండా ఏం చేశారంటే ఒక ఫిక్స్డ్ టైం తీసుకున్నారు మీది కాదు మాది కాదు మధ్యలో ఒక పాయింట్ తీసుకున్నారు రెండింటికి మధ్యలో దాన్ని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అన్నారు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అక్కడ ఏ ఇమేజ్ కానీ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదండి జస్ట్ ఆ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఐఎమ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఓకేనా సో మనం కంప్లీట్ అయ్యాక ఒకసారి మీకు ఇప్పుడే చూపిస్తాను నాకు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎక్కడ ఉందో ఇది కదా ఇది చూడండి ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఇది ఏ స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తుంది తెలుసా అండి యూపీ మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా ఛత్తీస్గఢ్ మళ్ళోసారి ఆర్డర్లో వద్దాం ఓకేనా యూపీ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా మన ఏపీ ఏపీలో స్పెషాలిటీ అని తెలుసా అండి ఇక్కడ ఒక సిటీ నుంచి వెళ్తుంది ఆ సిటీ పేరే కాకినాడ కాకినాడ తెలుసు కదండి కాజాకి ఫేమస్ అండ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీర్జాపూర్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఇది యూపీలో ఒక టౌన్ అండి ఆ టౌన్ నుంచి వెళ్తుంది సో అది ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ బట్ ఇవన్నీ కూడా ఇమాజినర్ లైన్స్ అండి అక్కడ నిజంగా ఎవరు ఏ లైన్ గీయలేదు ఏ గీయలే మనం ఒక పాయింట్ అనుకున్నాం ఇది ఎయిటీ టూ డిగ్రీస్ థర్టీ ఈస్ట్ ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది కదండి జీరో డిగ్రీస్ ఎక్కడ ఉందండి బ్రిటన్లో బ్రిటన్లో గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైం అంటారు ఇక్కడ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ డిగ్రీస్ థర్టీ ఈస్ట్ అనే దగ్గర ఈ లైన్ డ్రా అవుతుంది సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇవన్నీ బుక్లో లేదని యాడ్ చేశాను సో మన ఏపీలో అయితే కాకినాడ నుంచి వెళ్తుంది యూపీలో అయితే మీర్జాపూర్ అనే సిటీ నుంచి వెళ్తుంది ఏ స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తుంది అంటే మనం ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా చెంది సో ఫైవ్ స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తుంది సో నెక్స్ట్ మనం వెంటనే మన పీడిఎఫ్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఎస్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ నేను ఇంకా కలర్ ఇమేజ్ పెట్టానండి ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంది అంత క్లియర్ లేదు సో నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం ఈ పేజ్లో ఏం చేశాడంటే అసలు వరల్డ్ ఎట్లా కనెక్ట్ అయిందో చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇండియా కదా ఈ టైం వచ్చి జపాన్ ఇటు సైడ్ సిరియా టర్కీ ఇలా ఉన్నాయి కదా మరి ఇన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా టైం ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటారు అని ఒక రఫ్గా బొమ్మ ఇచ్చారు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే టైం అయిపోయింది సో దాని గురించి వదిలేసాం కదా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇండియా విత్ ఇట్స్ ఏరియా ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అకౌంట్స్ ఫర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ అండ్ స్టాండ్స్ ఆర్ ద సెవెంత్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారండి త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అంత పెద్దది వరల్డ్లో టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాండ్ని తీసుకుంటుందంటే అది సెవెంత్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇదే పాపులేషన్ వైజ్ చూస్తే మనం సెకండ్ అండి చైనా తోత మనమే సో నేనేం చేశానంటే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండడం కోసము మీకు చూపిస్తాను 
నేను ఇమేజ్ చూశానండి ఇమేజ్ చూస్తే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఉంది సో నేనేం చేశాను అంటే పీపీటీలో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి మనం కూడా ఆన్సర్ చేయాలి కదా సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ నార్త్ అది ఏ స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తుందో మనం క్వశ్చన్ గెస్ చేద్దాం ఎంసీక్యూ వస్తే మనం పెట్టగలే చేద్దాం సో మనం ఈస్ట్ వెస్ట్ వెళ్దాం ఓకేనా ఓకే ఇదేంటండి మిజోరాం మీరు కూడా గెస్ చేయాలి త్రిపుర ఇదేంటండి వెస్ట్ బెంగాల్ డబుల్ బి అని రాశాను ఇదేంటండి సారీ అండి కట్ అయింది మళ్ళీ సార్ రాద్దాము ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ నార్త్ కదా ఎస్ ఇది వచ్చేసి మిజోరాం త్రిపుర షార్ట్ కట్లో రాస్తున్నాయండి ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ జార్ఖండ్ ఇందాక నేను ఛత్తీస్గఢ్ అని రాశాను జార్ఖండ్ ఇది ఇది ఛత్తీస్గఢ్ ఇది వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ ఇది వచ్చి రాజస్థాన్ ఇది గుజరాత్ ఇది చూసి ఇంత సింపుల్గా ఉంది కదండి బట్ ఎగ్జామ్లో మిమ్మల్ని కనుక ఎన్ని స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతానంటే మనకు చాలామంది వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే రాజస్థాన్లో ఉందో లేదో తెలియదు అందుకే మనం ఇమేజ్ చూసామనుకోండి ఇప్పుడు స్టేట్స్ లెక్కేసుకోవచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇండియా నుంచి ఎన్ని స్టేట్స్ అండి ఎయిట్ స్టేట్స్ అండి అది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఐ మీన్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ పెట్టమన్నా వెస్ట్ టు పెట్టమన్నా మనం చేయొచ్చు ఇది కూడా మీ నోట్స్లో క్లియర్గా రాసుకోండి సో మనం ఏమేమి చూసామండి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం చూసాము ఇటు సైడ్ చూస్తే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చూసాము సో నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది సో ఈ రెండు కలిసే ప్లేస్ అడిగితే పెట్టగలమా మనము అంటే దాన్ని కూడా ఇంకో ఇమేజ్ తీసానండి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీని స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ ఆర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం దాన్నే స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ అంటారు దాన్ని ఎయిటీ టూ అండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మనం చూసాం కదండి కాకినాడ నుంచి వెళ్తాం ఎస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇప్పుడే చూసాం మనకు తెలిసి ఎయిట్ స్టేట్స్లో సో ఈ రెండు కలిసే ప్రాంతం ఎక్కడ అని మనం చూస్తే ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది సార్ అది మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అంటే అది ఆ పాయింట్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా బార్డర్లో ఉందండి సో ఎగ్జామ్లో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఆన్సర్లో రెడ్ మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఛత్తీస్గఢే ఇస్తాడు మన అంతకంటే ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయడు కాబట్టి మీరు ఛత్తీస్గఢ్ అని పెట్టేసింది ఎందుకంటే చాలామంది యూపీఆ లేకపోతే ఒడిస్సానో అనుకుంటారు బట్ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే కనుక మీరు ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ బార్డర్లో ఉంది కాబట్టి ఛత్తీస్గఢ్ పెట్టేసి సపోజ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఆప్షన్ లేకపోతే మధ్యప్రదేశ్ పెట్టండి సో ఇదన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ట్రా కలెక్ట్ చేసిన డేటాలో దొరికినవండి సో మనం విల్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ పీడిఎఫ్ ఎస్ నెక్స్ట్ అండి సైజ్ ఇండియా యొక్క సైజ్ గురించి చెప్తున్నాడు ద సైజ్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఎండోడ్ హర్ విత్ గ్రేట్ ఫిజికల్ డైవర్సిటీ దస్ యూ మే అప్రిషియేట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లాఫ్టీ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద నార్త్ లార్జ్ రివర్స్ సచెస్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర మహానది కృష్ణ గోదావరి కావేరి గ్రీన్ ఫారెస్టెడ్ హిల్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ ఇండియా అండ్ ద వ్యాస్ శాండీ ఎక్స్పాన్స్ ఆఫ్ మరుస్థలి మరుస్థలి అంటే ఏంటంటే డెజర్ట్ ఎడారిని మరుస్థలి అంటారు మనకి ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు మరుస్థలి అంటే రాజస్థాన్ గుజరాత్లో ఉన్న ఎడారి ఎస్ you may further appreciate that bounded by himalayas in the north hindu kush and sulaiman ranges in the northwest purvanchal hills in the northeast and by large expanse of the indian ocean in the south it forms a great geographic entity known as the india subcontinent it includes countries like pakistan nepal bhutan bangladesh and india sir ikkada varu jarigindi explain cheyandi ante ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే మనకి నార్త్లో పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇంకా రివర్స్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే గంగా బ్రహ్మపుత్ర మహానది కృష్ణ గోదావరి కావేరి అని చెప్తారు ఇవి కాకుండా మనకి మంచి హిల్స్ ఉన్నాయంట నార్త్ ఈస్ట్లో మన సౌత్లో అండ్ మరుస్థలి మనం ఆల్రెడీ డెజర్ట్ గురించి చదువుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే హిందూ కుష్ అనేది మౌంటైన్స్ పేరు అండి అవి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంటాయి అదొక పాయింట్ సులేమాన్ రేంజెస్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ అంటే మన పాకిస్తాన్ ఇండియా బార్డర్లో ఉంటాయి 
నెక్స్ట్ వచ్చి పూర్వాంచల్ హిల్స్ ఇవి మన నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ లో ఉంటాయి సార్ మీరు పిక్చర్ చూపెట్టట్లేదు అంటే నెక్స్ట్ నేను చూపిస్తా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక మీకు ఈమె చూపిస్తా సో వీటన్నిటి వల్ల ఇండియాకి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అన్నారంట ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే భారతదేశము ఒక ఉపఖండము మనం దీనికంటే ముందు తెలుసుకోవాలి అంటే ఖండం అంటే ఏంటి ఖండం అంటే కాంటినెంట్ కదా కాంటినెంట్ అంటే చాలా వ్యాస్ట్ దానిలో ఒక ఒక పది ఇరవై ఒక యాభై కంట్రీస్ అని ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఒక చోట ఎడారు ఉంటుంది ఒకసారి ఒక సైడ్ వర్షం బాగుపడుతుంది ఒక సైడ్ కొండలు ఉంటాయి బట్ ఇండియాలోనే అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఒక్క స్టేట్లోనే అన్ని స్టేట్స్లో ఉన్న వెదర్ కండిషన్ అన్ని క్రాప్స్ అన్ని ఉన్నాయనుకోండి అదొక పర్ఫెక్ట్ స్టేట్ కదా అప్పుడు దాన్ని సబ్ ఇండియా అని వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అందుకే సబ్ కాంటినెంట్ అంటే అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఫీచర్స్ ఒక కాంటినెంట్లో ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ ఉన్నాయంట అందుకే అందరు కూడా మన ఇండియా మీద ఇన్వైట్ చేశారు అన్ని ఫీచర్స్ ఉండడం వల్ల అన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ వేయడం వల్ల అన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనకి మినరల్స్ ఉండడం వల్ల సో ఈ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ మన ఒకళ్ళమైనా కాదు మనతో పాటు పాకిస్తాన్ నేపాల్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఇండియా నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పే కదండి ఇది ఒకసారి మీకు పీపీటీలో మీకు చూపిస్తే మీకు క్లియర్ అయిపోద్ది ఎస్ అక్కడ ఏం చెప్తానండి మనకి హిమాలయాస్ ఎస్ హిమాలయాస్ లేకపోతే నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం ఈ ఇమేజ్ చూద్దామండి ఇది క్లియర్గా ఉంది హిమాలయాస్ ఉన్నాయి అన్నారు యమున ఉందన్నారు మహానది గోదావరి కృష్ణ కావేరి ఇవి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు తర్వాత ఏం చెప్పారు మనకి ఇక్కడ అంట హిందూ కుష్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సులేమన్ అనేది నార్త్ వెస్ట్లో ఉంది అంటున్నారు ఇవి కాకుండా పూర్వాంచల్ అన్న ఓడి వాడారు ఇవి దీన్ని చూసారా అండి అండర్లైన్ చేశారు ఇది పూర్వాంచల్ ఈ నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నదని పూర్వాంచల్ జస్ట్ పేరు పెట్టారు హిమాలయాస్కి ఓకేనా అండ్ మనం చెప్పినట్టే భూటాన్ నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా ఏమేమి ఉన్నాయండి మనకి ఇక్కడ పాకిస్తాన్ కూడా పాకిస్తాన్ ఇండియా నేపాల్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ వచ్చి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో పార్ట్ అండి ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో ఉన్న కంట్రీస్ ఏమైనా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ శ్రీలంకని కన్సిడర్ చేయొద్దు అసలు సౌత్లోకి వెళ్ళొద్దు ఓన్లీ నార్త్ సైడ్ ఉన్న ఏంటి పాకిస్తాన్ ఇండియా నేపాల్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ సింపుల్ ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ చూస్తే అయిపోద్ది ఓకేనా క్లియరా నేను మీకు అర్థం కావాలని కొంచెం స్లో వెళ్తున్నానండి మీరు రివ్యూ ఇవ్వండి నాకు ఇంకా స్పీడ్ వెళ్ళమంటే ఇంకా స్పీడ్గా అని చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ద హిమాలయాస్ టుగెదర్ విత్ అదర్ రేంజెస్ హ్యావ్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ ఫార్మిడబుల్ ఫిజికల్ బ్యారియర్ ఇన్ ద పాత్ ఫార్మిడబుల్ ఫిజికల్ బ్యారియర్ అంటే ఎవ్వరు కూడా అవి దాటుకొని రాలేనంత పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు అంట మీరు అనొచ్చు సార్ నిజంగా మరి ఎట్లా వచ్చారు సార్ ఇన్వెటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్ట్ ఇచ్చారు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మౌంటైన్ పాసెస్ సచ్ ఎస్ ఖైబర్ ద బోలన్ షిప్కిలా నతుల బౌండిలా ఇవేంటి సార్ పేర్లు వెరైటీ ఇవన్నీ పాసెస్ అండి రెండు కొండల మధ్యలో చిన్న వే ఉంటుంది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్ వరదలు కానీ ఈ నార్త్ కాశ్మీర్లో ఎప్పుడు వీడియోస్ చూస్తే యూట్యూబ్లో ఒక చిన్న వేలో పెద్ద బస్సు వెళ్తూ ఉంటుంది అండి రైట్ సైడ్ ఏమో లోయ లెఫ్ట్ సైడ్ కొండ ఉంటుంది ఆ పాసెస్ పేరు ఇవి ఖైబర్ ద బోలన్ షిప్కిల నతుల బొమ్డే ఇవి ఏంటి అని అడితే పాస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో దీనివల్ల ఇట్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టువర్డ్స్ ద ఎవాల్వింగ్ ఆఫ్ ఎ యూనిక్ రీజనల్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఇండియా సబ్ కాంటినెంట్ సో దీనివల్ల ఒక యూనిక్ ఫీచర్ వచ్చింది అంటున్నారు సో బై రిఫరింగ్ టు ద ఫిజికల్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా యూ క్యాన్ నో డిస్క్రైబ్ ద ఫిజికల్ వేరియేషన్స్ విచ్ యూ వుడ్ కమ్ అక్రాస్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అండ్ ఫ్రమ్ జైసల్మేర్ ఇన్ రాజస్థాన్ టు ఇంఫాల్ ఇన్ మణిపూర్ ఇప్పుడు మనం వీటి చెప్పినట్టే మనం చేద్దాం ఓకేనా ఏం చెప్తారండి కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి వెళ్తే ఏమేమి వస్తుంది ఇక్కడ అన్ని కొండలు ఉంటాయండి మౌంటైన్స్ ఉంటాయి కొంచెం దిగామనుకోండి ఇక్కడ అన్ని రివర్ ఏరియాస్ మధ్యప్రదేశ్కి వస్తే మొత్తం ఫారెస్ట్ నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర ఏపీ తెలంగాణ మీకు తెలుసుగా ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల కొండలు కొన్ని చోట్ల ప్లేన్స్ నెక్స్ట్ సౌత్ వచ్చేసామండి కోస్టల్ రీజన్కి వచ్చేసాం అయిపోయి ఇవి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ మనం చూస్తాం ఇదే వాళ్ళు రాజస్థాన్ జైసల్మేర్ నుంచి ఇటు ఉన్న ఇంఫాల్ అంటే మణిపూర్
నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాక ఇక్కడ చూసారు కానీ బ్రౌన్ కలర్ ఈ బ్రౌన్ కలర్ అన్ని కొండలండి ఎక్కడున్నా ఈ ఎల్లో కలర్ ఉన్నవేమో డెజర్ట్ ఈ గ్రీన్ అంటే ప్లేన్స్ మామూలు చెట్లు ఇవన్నీ సో ఈ ఎడారి నుంచి టెల్లులోపు అన్ని డై అంత డైవర్సిఫైడ్ ఉందండి సో మీకు నేను ఒక ఇమాజినర్లో ఒక లైవ్ ఒక పర్సన్ ఎట్లా వెళ్తే అలా ఉందో చూపించాను ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం విల్ గో టు ద అవర్ పీడిఎఫ్ ఎస్ ఇది చూసిన కానీ ఎస్ పెనన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్టెండ్స్ టువర్డ్స్ ద ఇండియన్ ఓషన్ పెనన్సులర్ పార్ట్ అంటే వి షేప్ ఉంది అండి అది పెనన్సులర్ పార్ట్ అంటారు పెనన్సులా అంటే మూడు సైడ్లు వాటర్ ఉండాలి మనకి ఒక సైడ్ బెంగాల్ అరేబియన్ సీ ఇండియన్ ఓషన్ ఉంది సో దీనివల్ల ఏమైతుందంటే అండి మనకి కంట్రీకి అంటే మన ఇండియాకి దిస్ హ్యాస్ ప్రొవైడ్ ద కంట్రీ విత్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ మెయిన్ ల్యాండ్ ఇందా చెప్పే కానీ మెయిన్ ల్యాండ్ అంటే మనం అండమాన్ నికోబార్ని లక్షద్వీపు అనేది మెయిన్ ల్యాండ్ అక్కడ ఆరు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్లు అంటే కోస్ట్ లైన్ నేను మీకు ఫోటో మళ్ళీ ఇమేజ్లో చూపిస్తా ఓకేనా నెక్స్ట్ సరే సార్ మరి మెయిన్ ల్యాండ్ చెప్తున్నారు మొత్తం కలిసి చెప్పండి అంటే మొత్తం కలిపితే సెవెన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉందండి అదే చెప్తున్నాడు జోగ్రఫల్ కోస్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ల్యాండ్ ప్లస్ ద ఐలాండ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ అండమాన్ నికోబర్ లొకేట్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ లక్షద్వీప్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ దస్ ఇండియా యాజ్ ఎ కంట్రీ ఈజ్ ఫిజికల్లీ డైవర్స్ ల్యాండ్ ప్రొవైడింగ్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వేరీడ్ రిసోర్సెస్ దీనివల్ల మనకి వేరీడ్ రిసోర్స్ ఉన్నాయి అంట సో వాడు చెప్తున్నాడు కదండి చాలా థౌసండ్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి అన్నారు సో మనం లైవ్లో చూద్దాం ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒడిస్సా ఏపీ తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర గుజరాత్ వెళ్తే ఇదంతా కోస్ట్ లైన్ కదా మనకి అది ఎంత ఉందండి సిక్స్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ ఉంది ఇందా మనం అనుకుంటాం కదండి అండమాన్ నికోబర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో లక్షద్వీప్ వచ్చి ఇక్కడ సో టోటల్ ఈ టోటల్ మొత్తం అడిగారు అనుకోండి మనం సెవెన్ ఫైవ్ వన్ వన్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అన్నారు ఇదే మెయిన్ ల్యాండ్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ అందరు గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారంటే మెయిన్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది అంటారు సార్ ఇంత పెద్ద కోస్టల్ లైన్ అంటే మనకి ఏంటి సార్ అని మీరు అనొచ్చు ఈ కోస్ట్ లైన్ వల్ల ఏంటండి మనకు ఫుల్గా చేపలు దొరుకుతాయి సెకండ్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ చేయొచ్చు ఇవి కాకుండా ఈ కోస్ట్లో అండర్గ్రౌండ్లో చాలా పెట్రోల్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి కేజీ బేసిన్ అంటారు గుర్తుంది కృష్ణా గోదావరి బేస్ అక్కడ ఉంటాయి ఇలా మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజ్ ఉన్నాయండి సో ఇండియాకి ఈ ఫీచర్ ఉండడం వల్ల అది ఒక బెనిఫిట్ అని చెప్తున్నారు ఎస్ అండి నెక్స్ట్ మనం మనం లాస్ట్ ప్యారాకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఎస్ ఇండియా ఇట్స్ నేబర్స్ ఎగ్జామ్ ద లొకేషన్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఇండియా ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సౌత్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కాంటినెంట్ ఆఫ్ ఏషియా border in the indian ocean and its two arms extending in the form of bay of bengal and arabian sea this maritime location is peninsular india has provided links to its neighboring uh, regions to the sea and air routes okay na mana inda chusan gurtunda second image ide din gunchi cheptanandi madhyalo india undi pakkana myanmar thailand bangkok idantha china andi ikkad japan undi karachi ante pakistan iran iraq syria idantha saudi arabia కర్స చూస్తున్నారు కదండి క్లియర్గా ఇదంతా ఆఫ్రికా సో ఇండియా ఇట్లా సౌత్ సెంట్రల్ పార్ట్లో ఉంది ఇది మొత్తం సెంట్రల్ అయితే ఈ సౌత్ సెంట్రల్లో ఉంది ఇలా మనకి వాళ్ళతో కనెక్టివిటీ ఉంది అని ఒక బేసిక్ ఐడియా ఇస్తున్నాను ఇవన్నీ మనకు తెలుసండి కాకపోతే ఒక్కసారి క్లాస్ లెవెన్త్ కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఒకసారి ఈ వ్యూలో చూస్తే మనకి ఇమాజినేషన్ పవర్ పెరుగుంది ఎగ్జామ్లో చాలా ఫాస్ట్గా పెట్టచ్చు సో వీడు ఏమంటున్నాడు శ్రీలంక అండ్ మాల్దీవ్స్ ఆర్ టూ ఐలాండ్ కంట్రీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ మనం ఆల్రెడీ చూస్తాం ఇప్పుడు విచ్ ఆర్ అవర్ నేబర్స్ ఈ వేరే కంట్రీస్ కదా శ్రీలంక ఈ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా బై గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ అండ్ పార్క్ స్టేట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూసారండి గల్ఫ్కి స్టేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటున్నారు సో నేను ఏం చేశాను తెలుసా నేను డైరెక్ట్గా ఒక ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేశాను నెట్లో నుంచి మీకు చూపిస్తా ఎస్ ఇదే అంటే అంతకుముందు ఏమన్నాడు ఇక్కడ శ్రీలంక ఉంది శ్రీలంక ఇక్కడ కింద లక్షద్వీప్ కింద అండి మాల్దీవ్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు మన నేబరింగ్ కంట్రీస్ అంటున్నాడు అండమాన్ నికోబర్ అండ్ లక్షద్వీప్ ఏమో మన ఇండియాలో పార్ట్ అయితే శ్రీలంక అండ్ మాల్దీవ్స్ మన నేబరింగ్ కంట్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది చూడండి దీనిలో ఏం చెప్పాడు మీకు శ్రీలంకకి ఇండియాకి అంట మధ్యలో పాక్ స్టేట్ ఇది చూసార
ఇది పార్క్ స్ట్రైట్ అంటున్నాడు ప్లస్ ఇక్కడ గల్ఫ్ ఉంది అంటున్నాడు సో మనకే వర్క్ ఇచ్చాడంటే అసలు గల్ఫ్ అంటే ఏంటి పార్క్ బే అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ చూడమన్నాడు ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఇంకో ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటంటే పార్క్ స్ట్రైట్ కూడా సో వాడు అక్కడ పార్క్ స్ట్రైట్ పార్క్ బే గల్ఫ్ ఇచ్చాడు మన చూడమంది స్ట్రైట్కి గల్ఫ్కి తేడా ఏంటో అడుగుతున్నాడు ఓకేనా చూడండి గల్ఫ్ ఈజ్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ దట్ ఈస్ దట్ పెన్ట్రే పెన్ట్రేట్ ద ల్యాండ్ గల్ఫ్ అనేది అంటే వాటరు మన ల్యాండ్లో కొంచెం వచ్చేసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గల్ఫ్ కనెక్ట్ ద ల్యాండ్ అండ్ ద సి ఈ గల్ఫ్ అనేది ఇదంతా సి అండి ఇది సిఏ ఈ మధ్యలో గ్యాప్లో ఉండేది ఇది థర్డ్ పాయింట్ గల్ఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ నేచురల్ ఫార్మేషన్ ఇది న్యాచురల్గా ఫామ్ అవుతుంది ఫోర్త్ గల్ఫ్ రిజర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టెండ్ లొకేషన్ ఫర్ హార్బర్స్ ఈ నేను మీకు ఎందుకు ఫ్రంట్ బ్యాక్ చేసి చూపిస్తున్నానంటే మీకు లైవ్గా అర్థం కావాలని ఓకేనా ఇక్కడ హార్బర్కి బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం స్ట్రైట్ ఈజ్ ఎ నారో ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ కనెక్ట్స్ టూ లార్జ్ బాడీస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇది ఇండియన్ ఓషన్ ఈ వాటర్ని ఇదంతా ఒకటి కాదండి ఈ వాటర్ని ఈ వాటర్ని ఈ వాటర్ని ఈ వాటర్ని వన్ అండ్ టూని కలిపేదే పాక్ స్ట్రైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ కనెక్ట్స్ టూ లార్జ్ వాటర్ బాడీస్ ఇందాక చూసాం కదా బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇండియన్ ఓషన్ స్ట్రైట్ క్యాన్ బి మ్యాన్ మేడ్ అండ్ సచ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కెనల్ ఇప్పుడు రెండు సీస్ ఉన్నాయండి దీని నుంచి దానిలోకి వెళ్ళాలి మధ్యలో ల్యాండ్ ఉంది ఏం చేస్తాం మనం కెనాల్ దో వెళ్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ స్ట్రైట్స్ కెనాట్ యాక్ట్ యాజ్ అ హార్బర్స్ ఇక్కడ మన హార్బర్కి ఉంటుంది అండి స్కోప్ ఉండదు సో ఇది డిఫరెన్స్ అండి ఈ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్ వీడు మనకి హోంవర్క్ లాగా ఇచ్చాడు సో అది నేను మీకు వాడి బదులు నేను మీకు చేసి పెట్టాను ఎస్ నెక్స్ట్ గల్ఫ్ స్ట్రైట్ చేసాము ఎస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అండి సో చాప్టర్ ఎండ్ అయ్యే ముందు క్వశ్చన్స్ కూడా చేస్తే మనకి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నేను మళ్ళీ మీకు ఒక చాప్టర్ సార్ రివైజ్ చేస్తాను ఓకేనా చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ గివెన్ బిలో ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాటిట్యూడ్ ఎక్స్టెంట్ ఈ రిలవెంట్ ఫర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఏరియా ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఏది ఉంటుందో మనం ఇందా చూసాం కదా సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నార్త్ నేను గుర్తుపెట్టుకోమన్నా చూసారా ఎస్ ఇది నుంచి థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అండ్ సిక్స్ మినిట్స్ నార్త్ మధ్యలో ఉంది సో ఇది మన ఇండియాకి రిలవెంట్ ఇది ఈ సిక్స్ డిగ్రీస్ అనేది అండి అండమాన్ నికోబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పైన ఉన్న ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎందుకు ఇచ్చారు తెలుసా అది మనకి సౌత్ ఇండియా కేరళ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనకి ఇదే రిలవెంట్ ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు అండి నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ షేర్ ద లాంగెస్ట్ ల్యాండ్ ఫ్రాంటియర్ విత్ ఇండియా ఇండియాతో ఏది ఎక్కువ లాంగెస్ట్ అంటారు దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ ఇది మీరు మ్యాప్ చూస్తే గుర్తుపట్టచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో ఎనికి తీసుకెళ్ళి చూడండి లేదా నేను చూపెట్టమని చూపిస్తాను ఎస్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఇస్ లార్జర్ ఇన్ ఏరియా దెన్ ఇండియా ఇండియా కంటే ఏది పెద్దది సో ఇండియా కంటే పెద్ద వచ్చేసి చైనా అండి చైనా అనేది లార్జ్ ఇండియా కంటే పెద్ద సో విచ్ వన్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది స్టాండర్డ్ మెరిడియన్ చెప్పేకండి స్టాండర్డ్ మెరిడియన్ అన్న మెరిడియన్ అన్న ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంటండి ఎయిటీ టూ డిగ్రీస్ థర్టీ ఈస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది కాకినాడ నుంచి వెళ్తుంది యూపీలో మీర్జాపూర్ నుంచి వెళ్తుంది ఎస్ నెక్స్ట్ ఈ నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అండి ఎస్ సో మళ్ళీ ఒకసారి మనం పీపీటి చూసేస్తే చక్క 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 రివైజ్ అయిపోద్ది కదా ఫస్ట్ మనం లొకేషన్ చూసాము ఇట్ సైడ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అన్నాడు ఇట్ సైడ్ గుజరాత్ అన్నాడు అది చూసాము నెక్స్ట్ ఇది చూసాము ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏ ఏ స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తా చూసారు నేను కాల్ ఇంటెన్షనల్ ఇక్కడ అక్కడ స్టేట్స్ లేకుండా పెట్టానండి మీరు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఎక్కి చేయాలి చూడండి నెక్స్ట్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తా చూసాము నెక్స్ట్ ఆ రెండు పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఇమేజెస్ మాత్రం ఎక్కడ లేవండి నేనే సర్చ్ చేసి పెట్టాను అండ్ నెక్స్ట్ నార్త్లో హిమాలయస్ సౌత్లో ఇది ఈ డిఫరెన్స్లు ఇక్కడ మనం చూసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ అండి ఈ ఈ స్ట్రైట్కి గల్ఫ్కి మన ఎన్సిఆర్టీ లెవెల్ లేదు అందుకే నేను క్లాస్ లెవెన్త్ అనేది ఒక వాల్యుయేషన్ అని నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది
కానీ సార్ మీరు ఒకటి చెప్తా అన్నారు చాప్టర్ ఎండ్ అయ్యేలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ అన్నారు కదా ఎస్ ఇప్పుడు నేను అది మీకు అనౌన్స్ చేశాను కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి యా అండి ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మీ అందరికి క్లియర్గా అర్థం కావాలని చెప్పేసి నేను కొంచెం స్లోగా చెప్పడం జరిగింది మీరు ఒకసారి కామెంట్స్లో పెట్టండి ఓకేనా ఇంకా స్పీడ్గా చెప్పాలో మీడియం చెప్పాలో ఇలా చెప్తే అర్థం అవుద్దు ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవర్ న్యూ ఇనిషియేటివ్ ఈ కొత్త ఇనిషియేటివ్ ఏంటి దాని గురించి ఏంటో మనం డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఓకేనా ఎస్ సో మన కొత్త ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసి ప్లస్ కోర్స్ అండి ఎన్సిఆర్టి తెలుగు ప్లస్ కోర్స్ సార్ ఈ ప్లస్ కోర్స్ అంటే ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు సో అందుకే నేను ఒక క్లియర్గా పీపీటీ చేశాను చూద్దాము ఎన్సిఆర్టి ఇన్ తెలుగు ప్లస్ ఎస్ ఎన్సిఆర్టి తెలుగు ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక సెవెన్ స్టెప్ స్ట్రాటజీ అండి ఇది ఓన్లీ ఫర్ క్లాస్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ అండి ఓకేనా క్లాస్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఈ ప్లస్ కోర్స్ అండి సో ఈ ప్లస్ కోర్స్లో ఏముంటుంది అని చూస్తే మన ఎగ్జామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం క్లాస్ లెవెన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వీటిని మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇవాళ ఎట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎవరికైనా స్లో అనిపిస్తే వాళ్ళు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ కానీ టూ ఎక్స్ కానీ పెట్టుకొని చూడవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మీరు నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు సార్ ఇంకా స్పీడ్గా చెప్పండి ఇంత స్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడెడ్ కంటెంట్ మనం ఈ లెవెంత్ ట్వెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం దీనిలో వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం ఇవాళ నేను మీకు త్రీ మ్యాప్స్ చూపించాను ఎక్స్ట్రా మ్యాప్స్ అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏ స్టేషన్ నుంచి వెళ్తుంది ప్లస్ ఆ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది ఇలా వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకి ఎవరైతే ఈ ప్లస్ కోర్స్ తీసుకుంటారో నేను చెప్తాను మీకు ప్లస్ కోర్స్ లేకుంటుందో ఎవరైతే ఈ ప్లస్ కోర్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళని ఒక టెలిగ్రామ్ సపరేట్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో వేస్తాం ఇప్పుడు ఉన్న టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కాకుండా ఇంకొక కొత్త గ్రూప్లో వేసి అక్కడ ఎవరైతే ఈ క్లాసెస్ చెప్తారో ఆ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారండి ఎందుకు అంటే మీ డౌట్స్ డిస్కస్ చేయడానికి మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఎనీ టైం టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయడానికి వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉంటారు ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక మాక్ టెస్ట్ ఒకటి పెడతామండి ఈ కంప్లీట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు క్లాస్ లెవెన్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అయిపోయాక మనం చేసేది ఏంటంటే ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న ఎంసీక్యూ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లాగా ఇస్తాము తర్వాత ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తాము విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్ వచ్చేసి స్ట్రాటజీస్ ఫర్ క్లియరింగ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా సరే ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఎట్లా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి ఆర్ ఇంకేదైనా మెథడ్ ఎట్లా అప్లై చేయాలో మేము మీరు డిస్కస్ చేస్తాం సో లెవెంత్ ట్వెల్త్ క్లాసెస్కే ఈ ఎన్సిఆర్టి తెలుగు ప్లస్ అనేది సెవెన్ స్టెప్ స్ట్రాటజీ అండి ఈ కోర్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకి మేము ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈ సెవెన్ స్టెప్ స్ట్రాటజీ ఏంటంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం అసలు ఏంటి అనేది సో దీనిలో ఏ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి సార్ ప్రస్తుతానికి మనం క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ లెవెన్లో ఉన్న త్రీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నామండి ఒకటి క్లాస్ లెవెన్ జాగ్రఫీ ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు కదా క్లాస్ లెవెన్ జాగ్రఫీ దీనిలో ఒక సెవెన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ లెవెన్ అండి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అట్ వర్క్ అంటే ఇది మస్ట్ రీడ్ బుక్ నేను మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఆ బుక్ యొక్క ఇమేజెస్ కూడా పెట్టా చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇలెవెన్త్ ఎకనామీ దీనిలో ఇండియన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుందండి ప్లస్ దీంతో పాటు క్లాస్ ట్వెల్త్ ఉంది కదండి అది ఇంట్రొడక్టరీ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ టోటల్ ఈ ఫోర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి ఈ కోర్స్లో కవర్ అవుతున్నాయి ఇది ప్లస్ కోర్స్లో కవర్ అవుతున్నాయి ఓకేనా నేను ఇందులో మీరు చెప్పే కదండి టెక్స్ట్ బుక్స్ చూపిస్తాను అది చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ చూపించా కదా ఎస్ ఇది నేను డీల్ చేస్తుందండి నెంబర్ టూ ఇది ఇంకో ఎడ్యుకేటర్ చేస్తారు త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇది వేరే వేరే ఎడ్యుకేటర్స్ చెప్తారు వీళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్ రిలీజ్ చేస్తామండి మీరు చూడండి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి అండ్ ఆల్రెడీ మీరు చాలామంది మా సిక్స్ టు టెన్త్ క్లాస్ వేరే సెన్సిటీస్ కూడా మీరు విని ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో సార్ ఇది ఫ్రీనా అని మీరు అడగచ్చు కానీ ఇది ఫ్రీ కాదండి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ సిక్స్ టు టెన్త్ క్లాస్ అనేది మనం ఫ్రీ కోర్స్ పెట్టాం ఈవెన్ దానిలో చెప్పే ఎడ్యుకేటర్స్కి మేము సొంతంగా అంటే మేము జాబ్ చేసి
वीडियो एडिटर की नैक्स्ट लोगोस् अड मार्केटिंग वील टीम की गुड़ मन मनी इवादी अटे मेरूचे फीजु ओवराल मैं कंप्लीट वील के अंटे इट जीरो प्राफिट अं नथिंग सो ईच सबजेक्ट को सो फोर सबजेक्ट कबजेक्ट वी सबजेक्ट की टू नई पटा सो फोर सबजेक्ट कॉम्बोटे एवरनी मस्टीड का बट्टी वन वन नई सिक्स अवतनी सो मैं चसा थर्टी स्टूडेंट आल मैथ्स को थर्टी स्टूडेंट मैं माटा माटाला इनिटिव अंत आ थर्टी पीपल मे रेडी सर तस्कान इपड़की मेमिंक लाचले लाचा नईट वीडियो अस्पा सो वाल अड़का इला वन वन नई सिक्स पड़ती दूंतमेमो अटे ट्वेंटी पीपल वन वन नई सिक्स ओके अब टेन पीपल मत सर इंको ते बेटर मेमकटा सो मेम वाल अड़का प्रईस वालू अरउंड ए प्रेस चपारे यस वाले प्रेस सैन सी वाल सर मिनीम और हड्रेड मेबर्स अस्कुटर इधन चपार सो इत ओन स्टूडेंट रिव्यू अंडी बट मीम मेम डिस्क असी सैन वो अंत चप्पा वन वन नई सिक्स असल वो सैवन नई नईन वो मर एंत प्रेज पड़ता नैक्स्ट लाइन चूप प्रईज जस्ट फर् फोर नई नईन अंडी अंत फोर नई नईन की फोर टेक्स्ट बुक्स लिटरल चपड़े फोर टेक्स्ट बुक्स दिन सैवन एट चाप्टर्स अला दिन अटे मेरों ट्वेंटी थर्टी चाप्टर्स अवतर सो दीन वे वीडियो यूट्यूबी ओनली फस्ट वीडियो फ्री सो मिगता वीडियो डैरेक्ट मेल वस्त रिजिस्टर्सो वालक वस्ताई सो यह वीडियो अभी लाइफ टाइम ऐक्सीस्टर चूड़ो प्लस एनी टाइम दाखिल लिमट लेदी नैन को वे सैट्स चूसा थ्री टाइम्स वाच को एडुकेटर्स उंपनी उलसा नेम्स एटो दाँव थ्री टाइम्स कटे एक्व चूड प्लस लाइफ टाइम उ ओनली वन इयर उ सो मेमेसा लाइफ टाइम इधी एनी नंबर आफ् टाइम्स इच्छे सो फोर नई नईन की सो फोर नई नईन की एम वस्ती सर फोर नई नई रूपी मैं पड़ती है मैं एम वस्या इक चूस फोर टेक्स्ट बुक्स अने क्लीयर का एक्सप्लेन चयड़ी दी तो इक चूँ राशा स्टेप डीटेल एक्सप्लेन वाल्यू एडिशन एक्सक्लूजिव टेलीग्राम ग्रूप अंडी चाल इंपारटेंट एडुकेटर्स एपड़ा लाइन उ सिक्स टू टेन्त को डाउट्स रावी चूसा कदम तक बट लवंत क्लास ट्वेल्थ क्या चाल डाउट्स उठाई सो डाउट डिस्कशन दूसरे एक्सक्लूजिव ग्रूप अंदर उ ग्रूप माक टेस्ट उ टेस्ट अंड स्ट्राटी फर् क्लियर एग्जाम सो सब स्ट्राटी अने ओन एक्सक्लूजिव फर् प्लस ग्रूप सो मैं लास्ट स्लैड के ओके सो यहाँ सब्सक्रेबाई सो फोर नई रूपी पे चे त्री सबजेक्ट वस्ताएँ इदो टेक्स्ट बुक् इदो टेक्स्ट बुक् दीनों टू टेक्स्ट बुक्स वस्ताई वित् एक्सप्लेन ओके पेमेंट एलाये गूगल पे यानी पेटीएम का फोन पे यानी नंबर से सवन फाइव सिक्स नई डबल फाइव सिक्स ट्रिपल एट ओके इकड़क अनीरुदी ने ओके स्क्रीन षाट पंपी नंबर की एला पंपाली अंत वसपनी और का चपंडी ओके चाप्टर्स मिगलन चाप्टर्स अभी फुल वीडियो कैक्स वस्तु ले सर इंका डाउट्स उंका इंका एम चार इंका क्लियर अंटे कंबर को काल अदे नंबर अंडी सेम नंबर सेवन फाइव सिक्स नई डबल फाइव सिक्स ट्रिपल एट का वाट्स मेसेज लेकिन टेक्स्ट मेसेज काल से नैन इंका डाउट्स क्लारीफ अब डिसडी ओके चला नामल अंड प्रईज मनी तो एडुकेटर्स आबसइट बिल ऐप वाले मैं चर्च ईवेन सिक्स टू टेन्त क्लास मन फ्री नड़वाल मन मनी तो इनोल मैं पे चसा इन सिचुवे अल ले अंड मन वाल हेल्प अंड बिफोर ऐसे थैंक यू ने विषय चाहिए इपड़ कर् एग्जापल फोर नई नई पेटा सर वेटा 
అంతకంటే టైం వేస్ట్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఫోర్ మంత్స్ పోస్ట్ పోన్ అయింది ఒకవేళ ఈ ఇయర్ రాద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రాద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి కూడా చాలా టైం దొరికింది ఈవెన్ ఏపీపీఎస్సీ క్యాలెండర్ కూడా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అంటున్నారు టీఎస్పిఎస్సి ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎగ్జామ్ పెట్టలేదు మేబీ పెట్టే అవకాశం ఉంది ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఎగ్జామ్స్కి ఈ లాక్డౌన్ టైం అనేది చాలా బెనిఫిషియల్ తర్వాత తీసుకుందాం సార్ ఫ్యూచర్లు తీసుకుందామంటే ఆల్రెడీ మ్యాప్స్ కోర్స్కి ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు మీకంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశారు తీసుకున్న వాళ్ళని ఐ కంగ్రాచులేట్ అండ్ తీసుకున్న వాళ్ళని మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా తీసుకోమని మీరు ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో అని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఈ రేటు సపోజ్ అందరు తీసుకున్నాక ఈ రేటు పెరగచ్చు అలానే ఉండొచ్చు ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తీసుకొని ఈ వీడియోస్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళు మిగతా కాంపిటీషన్ కంటే అహెడ్ ఉంటారు సో ఈ మనీ ఇది కూడా ఓన్లీ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్కి పెట్టామండి ఎందుకు ప్లస్ కోర్స్ పేరని ఎందుకు వచ్చిందంటే చాలా వ్యాలిడేషన్ దీనిలో ఇస్తున్నాం మోర్ దెన్ ఎన్సిఆర్టి అందుకే ప్లస్ కోర్స్ అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వీ విల్ మీట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ నెక్స్ట్ మనం ఎన్ని ఉన్నాయండి టోటల్ సెవెన్ అనుకున్నాం కదా ఇంకా సిక్స్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ చాప్టర్స్ వచ్చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండి మనకి ఒకసారి అవి కూడా చెప్తారు మీకు ఏమేమి ఉన్నాయో స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫిజియోగ్రఫీ అనుకున్నాం కదా మీకు ఒకసారి ఫస్ట్ పేజ్ తీసుకెళ్తాను ఎస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫిజియోగ్రఫీ ఇక్కడైతే మనకి హిమాలయాస్ గురించి రివర్స్ గురించి మౌంటైన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్లో రివర్స్ సిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ ఏముందో వచ్చేస్తుంది క్లైమేట్లో మనది మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ కోల్డ్ క్లైమేట్ రైనీ సీజన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది న్యాచురల్ వెజిటేషన్ మనం అనుకుంటాం కానీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ అక్కడ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ ఉంది అవన్నీ వచ్చేసి సాయిల్స్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో వీటి నుంచి అడుగుతారండి అందుకే ఇంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫైనల్గా వచ్చి న్యాచురల్ హజార్డ్స్ ఇది కూడా ఈ మధ్య ఎగ్జామ్స్లో బాగా అయింది మనం కమింగ్ అప్ వీడియోస్లో కలుద్దాము అండ్ ఒకసారి మీకు మళ్ళీ ఒకసారి మొబైల్ నెంబర్ అది చూపిస్తాను ఆల్రెడీ కామెంట్స్లో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతామండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్కి కాల్ చేయండి ఆర్ వాట్సాప్ చేయండి ఆర్ పేమెంట్ చేసేసి ఇచ్చేసేయండి ఇది మేమైతే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పీపుల్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ ఆఫరు తర్వాత మాత్రం థౌజండ్ రూపీస్ చేసేస్తాము ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మన ఇండియా గురించి సబ్జెక్టే కాదు మీరు సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్